அவர்கள்ங்களுக்கு அவர்கள் வாழுகின்ற காலகட்டத்தை வித்தியாசமாகவே கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார் சொல்லப்படக்கூடிய என்பதாக அப்படி என்றால் அவர்களுடைய வாழ்நாள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடம் என்றால் அந்த சமூகத்தினுடைய வாழ்நாள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் ஆயிரம் வருடத்திற்கு ஐம்பது வருடம் குறைவான இது போன்ற ஐநூறு வருடங்கள் எழுநூறு வருடங்கள் எட்நூறு வருடங்கள் முன்னூறு வருடங்கள் என்று அல்லாஹ் இதற்கு முன்னால் உள்ள உம்மத்துகளுக்கு வாழ்நாளை அதிகப்படுத்தி கொடுத்திருந்தார் பெருமானார் சொல்லல்லாம் செல்லும் அவர்களுடைய காலத்திய இந்த உம்மத்திற்கு அல்லா வாழ்நாளை குறைத்து கொடுத்திருக்கின்றான் என்பதாக பெருமானார் செல்லாம் அலி விசலம் அவர்கள் சொன்னார் பெரும்பாலும் அறுபது வயதிலிருந்து எழுபது வயதிற்கு இடையிலேயே நம்முடைய வாழ்நாட்கள் முடிந்து விடுவதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் மிக அதிகமாக வாழ்நாள் கொடுக்கப்படக்கூடியவர்கள் ஏதோ சிற்சில பேர்கள் தொண்ணூறு வருடங்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்து வருடங்கள் நூறு வருடங்கள் நூற்றி இருபது வருடங்கள் என்று செல்லக்கூடியதெல்லாம் மிக குறைவான அளவில் தான் இருக்கும் அவைகள் எல்லாம் இவர்கள் இப்படி கொடுக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அளவிற்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இதற்கு முன்னால் உள்ள இந்த சமூகத்தவர்கள் என்னென்ன அமல்களை செய்தார்களோ என்ன காரியங்களை நிறைவேற்றினார்களோ அந்த காரியங்களுக்கு ஈடாக இந்த உம்மத்து நிறைவேற்ற முடியுமா இந்த உம்மத்திற்கு அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றதா என்றால் அல்லாஹ் நீதி தவறாதவன் குறைவான வாழ்நாள் கொடுத்தாலும் கூட முன்னால் உள்ள உம்மத்தினுடைய செயல்பாடுகளையும் நன்மைகளையும் அடைந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இந்த உம்மத்திற்கு மிக சிறப்பு வாய்ந்த சில சலுகைகளை கொடுத்திருக்கின்றார் ஒரு சில நன்மைகள் செய்தால் போதும் அந்த உம்மத்தில் எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்கின்றதோ அதை விட அதிகமான நன்மைகளை நீங்கள் ஈட்டிக் கொள்ளலாம் மறு உலகில் வந்து எல்லோருக்கும் விசாரணை நடத்தப்படும் பொழுது முன்னால் உள்ள உம்மத்தினர் அல்லாஹிடத்திலே கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைப்பார்கள் என்ன முகமது நபி சொல்லா அலையும் செல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திற்கு குறைவான காலங்கள் கொடுத்து இவ்வளவு நன்மையை நீ கொடுத்திருக்கின்றாய் எங்களுக்கு அப்படி நீ கொடுக்கவில்லையே என்று அவர்கள் முறையீடு செய்வார்கள் என்பதாக பெருமானார் சொல்லல்லா அலையும் செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உதாரணமாக கதிரனுடைய ஒரு இரவானது ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்தது கதிருடைய ஒரு இரவு ஆயிரம் இரவை விட அல்ல ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்தது அதில் ஒரு நன்மை செய்தால் ஆயிரம் மாதங்கள் செய்த நன்மையினுடைய அளவிற்கு நமக்கு நம்முடைய கணக்கெட்டில் எழுதப்படும் இது போன்று நிறைய சதக்க ஜாரியா சதக்கத்தும் ஜாரியத்தும் ஒரு மனிதர் ஒரு நற்செயலை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பி அதை செய்கின்றார் அவரை பார்த்து பின்னால் உள்ளவர்கள் அந்த நற்செயலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் அவருக்கு அவர்கள் செய்கின்ற நன்மைகளில் இருந்து முழு நன்மையும் இவர் உயிருடைய பதிவேட்டிலும் எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அவருடைய நன்மை ஏட்டிலிருந்து கொஞ்சமும் குறைக்கப்படாது அவருக்கும் கிடைக்கும் அது போன்று இவருக்கும் கிடைக்கும் இந்த உம்மத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட அளப்பரிய மிக பெரும் அருக்குடைகள் இவர்கள் இவைகள் அதில் ஒன்றுதான் நாம் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாதத்தினுடைய பத்து இரவு பத்து நாட்கள் அல்லாஹ் குரானில் சொல்கின்றான் 
இவன் கசீர் ரஹமத்துல்லா அலே அவர்கள் போன்ற மிகப்பெரும் முஃபஸ்ஸிரீன்கள் இதற்கு விளக்கம் எழுதுகின்றார்கள் ஜுல்ஹஜ்ஜினுடைய ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் எப்பொழுது ஆரம்பமாகின்றது எதிர்வரக்கூடிய பனிரெண்டாம் தேதி இரவு அது ஆரம்பமாகின்றது அதிலிருந்து பெருநாள் வரைக்கும் அது நீடிக்கின்றது பத்து நாட்கள் பெருமானார் அவர்கள் இந்த பத்து நாட்களை பற்றி சிலாகித்து சொன்னார்கள் சில நாட்கள் இருக்கின்றது அந்த நாட்களிலே அமல் செய்வது அகப்பு இனல்லாகிம் இந்த நாட்களிலே அமல் செய்வதை விட அல்லாஹிற்கு பிரியமானது என்று வேற எதுவும் கிடையாது அவ்வளவு பிரியமானது அது எந்த நாட்கள் அதைத்தான் நபி சொல்லல்லா வரைய செல்லும் அவர்கள் அஷரத் ஐயாம் இதில் ஹிஜா என்பதாக சொன்னார்கள் இந்த பத்து நாட்கள் சஹாபாக்கள் கேட்கின்றார்கள் காலு உலக ஜிஹாது யார சொல்லலாம் என்ன அந்த நாட்களிலே ஜிஹாது செய்வது அல்லாஹினுடைய பாதையிலே போரிடுவது அதை விட சிறந்ததா இது அதை விடவும் அதிகமான நன்மை இதை ஈட்டு தருமா என்று கேட்கும் பொழுது ஒலல் ஜிஹாது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆமாம் ஜிஹாது செய்தாலும் கூட இந்த நாட்களிலே கிடைக்கக்கூடிய நன்மை கிடைக்காது ஆனால் ஒன்றை தவிர இல்லாதுள் ஒரு மனிதன் அல்லாஹினுடைய பாதையிலே போர் புரிவதற்காக வேண்டி புனித யுத்தம் புரிவதற்காக வேண்டி தன்னுடைய உயிரோடும் தன்னுடைய பொருளோடும் திரும்பி சென்றால் திரும்பி எதையும் அவன் கொண்டு வரவில்லை அதாவது அங்கேயே ஷஹீத் ஆயிட்டான் அப்படி ஷஹாதத்தினுடைய அந்தஸ்து கிடைச்சதுன்னா அதை விட இது சிறந்ததாக இருக்காது அதுதான் சிறந்தது ஆனால் ஜிஹாதை விட மிகச் சிறந்த நன்மைகள் இந்த நாளிலே கொடுக்கப்படும் என்று நரிசல்லாவுடைய விசல்லம் அவர்கள் இந்த பத்து நாட்களையும் பற்றி குறிப்பிட்டார்கள் எப்படி நாம் ரமலாவுடைய காலங்களிலே கடைசி பத்து நாட்களிலே தனியாக இருந்து விழித்திருந்து நோன்பு பிடித்து அமல் செய்கின்றோமோ அது போன்று பத்து நாட்கள் இந்த இந்த பத்து நாட்கள் முதல் பத்து நாட்கள் நபி அவர்கள் தனிப்பட்ட அமல்கள் எதையும் சொல்லவில்லை ஆனால் இதில் உங்களுடைய அமலை நீங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இதில் செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை இன்ன பிற நாட்களிலே கிடைக்காது என்றார்கள் உதாரணமாக இந்த நாட்களிலே ஏன் இப்படிப்பட்ட நன்மைகள் கிடைக்கின்றது என்பதை இவனு கசீர் ரஹமத்துல்லா அவர்கள் அதற்கு காரணமும் சொல்லுகின்றார்கள் ஏன் தெரியுமா இந்த பத்து நாட்களில் இஸ்லாத்தினுடைய எத்தனை கடமைகள் இருக்கின்றதோ அத்தனை கடமைகளும் ஒன்றாக வந்து சேர்ந்து விடுகிறது அந்த நாட்களிலே செய்யக்கூடிய தொழுகைகள் இந்த நாட்களிலே நோன்பு பிடிப்பதையும் பெருமான சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லும் அவர்கள் வளமையாக கொண்டிருந்தார்கள் பத்து நாட்களும் நோன்பு பிடிப்பார்கள் ஒன்பது நாட்கள் நோன்பு பிடிப்பார்கள் பெருநாள் அன்று நோன்பு பிடிக்க மாட்டார்கள் இதில் தான தர்மங்கள் அதிகமாக செய்வார்கள் ஜக்காத்து சதக்கா போன்றவைகளும் இதில் வந்து விடுகிறது இறுதி கடமையான ஹஜ்ஜும் இந்த நாட்களிலே வந்து விடுகிறது எல்லா கடமைகளும் ஒருங்கே கிடைக்கின்ற ஒரு நாள் இந்த துல்ஹஞ்சினுடைய பத்து நாட்கள் என்பதால் இந்த பத்து நாட்களிலே செய்யக்கூடிய அமலுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் இசல் அபரிமிதமான நன்மையை கொடுக்கின்றான் எனவே இந்த நாட்களிலே நாம் சதக்காக்களை அதிகமாக செய்ய வேண்டும் நம்மால் இயன்ற அளவிற்கு அதிகமாக தொட வேண்டும் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் தொழுகை சுண்ணத்துடைய தொழுகை நசிலான தொழுகைகளிலே சங்கடப்படக்கூடாது முழுமையாக இந்த பத்து நாட்களிலே நாம் நிறைவேற்றுவதற்கு கவனம் கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு ஹதீஸ் நரிசல்லாம் நீங்கள் அதிகம் ஓதிக் கொள்ளுங்கள் அதிகப்படியாக இந்த நாட்களிலே ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமாகவே திக்கர்களுக்கு அல்லாஹ் அபரிமிதமான நன்மைகளை கொடுக்கின்றார் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் சொர்க்கம் என்பது நீங்கள் நினைப்பதை போன்று எல்லாம் தயாரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அது ஒரு பரந்த வெளி பாலைவன பிரதேசம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படவிருக்கின்ற சொர்க்கத்தினுடைய அளவிற்கு வெறுமனே இருக்கும் பொட்டல் காடாக 
நீங்கள் ஒரு சுபான் அல்லா சொன்னால் அங்கு ஒரு மரம் நடப்படும் நீங்கள் ஒரு அலகங்கள் இல்லா சொன்னால் அங்கு ஒரு ஊருக்கு உருவாக்கப்படும் நீங்கள் இங்கே செய்கின்ற ஒவ்வொரு அமல்களுக்கு ஏதுவாகத்தான் அங்கே உங்களுக்கு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தரம் உங்களுக்கு உயர்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த நாட்களிலே தனித்திருந்து விழித்திருந்து அதிகமாக திக்ரிகள் செய்யக்கூடிய வளமையை நாம் உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதுபோல நோன்பு பிடிக்கின்ற வளமை இந்த பத்து நாட்களிலும் நோன்பு பிடிக்கின்ற வளமை அல்லாஹ் இந்த உம்மத்தில் சில பேருக்கு இதை வாய்ப்பளித்திருக்கின்றார் அவர்கள் பத்து நாட்களும் நோன்பு பிடிக்கின்றார்கள் ஒன்பது நாட்கள் கடைசி நாள் அது பெருநாள் அந்த நாளிலே நோன்பு பிடிப்பது கூடாது அதிலும் குறிப்பாக அரஃபாவினுடைய அந்த நாள் ஹாஜிகளுக்கு நோன்பு பிடிப்பது கடமை இல்லை முஸ்லிம்களுக்கு நோன்பு பிடிப்பது கடமை ஹாஜிகள் அல்லாத மற்றவர்கள் அரஃபாவினுடைய நாளிலே பிடிக்கக்கூடிய நோன்பிற்கு நபி சொல்லாவது சொன்னார்கள் அதற்கு முன்னால் உள்ள வருடத்திலும் பின்னால் உள்ள வருடத்திலும் செய்த சிறுபாவங்கள் அத்தனையும் அரபாவினுடைய நோன்பின் காரணமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பதை நான் ஆதரவு வைக்கிறேன் நபி அவர்கள் ஆதரவு வைத்தால் நிச்சயமாக நடக்கும் முன்னால் உள்ள பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான் பின்னால் செய்யக்கூடிய பாவங்களில் சிறுபாவங்களையும் மன்னிக்கின்றான் பெரும்பாவங்கள் கிடையாது எதிலுமே பெரும்பாவங்கள் வராது பெரும்பாவங்களை மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அது தௌபாவை தவிர வேறு ஏதாலும் கிடையாது தௌபா செய்தால் மட்டும்தான் மன்னிக்கப்படும் அது போன்று நம்மால் இயன்ற அளவிற்கு அல்லாஹினுடைய பாதையிலே நாம் நம்முடைய உடல் பொருள் ஆவியை செலவு செய்யும் எவ்வளவு முடியுமோ ஏதாவது ஒரு அமல் பள்ளிகளிலே நாம் தனித்திருப்பது அமல்களிலே திளைத்திருப்பது ஏழைகளை கண்டால் அவர்களுக்கு இறக்கப்படுவது அவர்களுக்காக வேண்டி செலவு செய்வது அவர்களை பற்றி ஒரு சம்பவம் வருகிறது ஹதி ஷெரீஃபில் அவர்களுக்கு கண் தெரியவில்லை கடைசி நேரத்தில் அவர்கள் தன்னுடைய வீட்டிற்கும் மஸ்ஜிதிற்குமாக ஒரு நீண்ட கயிற்றை கட்டிக்கொண்டு அதை பிடித்துக் கொண்டுதான் மஸ்ஜிதிற்கு செல்வார்கள் வீட்டில் தான் இருந்த இடத்தில் இருந்து அந்த கயிறு மஸ்ஜித் வரைக்கும் செல்லும் யாராவது ஒரு யாசகர் வாசலிலே வந்துவிட்டால் தன் அருகிலே பேரித்தம்பழங்கள் நிறைய வைத்திருப்பார்கள் எத்தனை பேர் வருகின்றார்களோ அத்தனை பேருக்கும் எழுந்து சென்று கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டே சென்று தானே அந்த பேரித்தம்பழத்தை அவர்களுக்கு எடுத்துக் கொடுப்பார்கள் வீட்டில் உள்ளவர்கள் கேட்கின்றார்கள் உங்களுக்கு கண் தெரியவில்லை நீங்கள் இருந்த இடத்திலே இருந்து எங்களை அழைத்தால் நாங்கள் சென்று கொடுத்து விட்டு வருகின்றோம் ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் என்று சொல்லும் பொழுது இல்லை அல்லாஹனுடைய ரசூல் இதை விரும்பினார்கள் நான் என்னுடைய கையால் தர்மம் செய்வதை விரும்புகிறேன் என்றார் நம்முடைய சகாபாக்கள் முன்னோர்கள் அல்லாஹனுடைய பாதையிலே அள்ளி கொடுப்பதை எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அவர்கள் கைவிட்டதாக நாம் பார்க்க முடியாது அதுபோன்று அல்லாஹனுடைய பாதையிலே தியாகம் செய்வது என்று ஒரு போர் மிக கடுமையான போர் அந்த போரில் சகாபாக்கள் செல்லும் பொழுது அவர்களுடைய தோள்கள் உரிந்து வந்து வர ஆரம்பித்து விட்டது கைகளிலே காயங்கள் கால்களில் காயங்கள் செருப்பு இல்லை சகாபாக்கள் இடத்திலே மிகவும் பசிப்பட்டினியாக அந்த போருக்கு சென்றார்கள் என்பதாக ஹதீசிலே வருகிறது எனவே அந்த காயங்கள் ஏற்பட்ட இடங்களிலே தங்களுடைய தாங்கள் உடுத்தி இருந்த துணிகளை கிழித்து அதில் கட்டுப்போட்டார்களாம் எனவேதான் அந்த போருக்கு பெயர் ஜாத்தூர் நிப்பார் ஒரு இடத்தில் எதிரிகள் முஸ்லிம்களை தாக்க வருகின்றார்கள் என்ற செய்தி கிடைத்ததன் காரணமாக இங்கிருந்து சென்றார்கள் போய் அந்த இடத்திற்கு அருகிலே செல்லும் பொழுது எதிரிகள் தங்களை வேவு பார்க்கின்றார்கள் என்பதாக தெரிகிறது சகாபாக்கள் முறை வைத்து நபி அவர்களையும் சகாபாக்களையும் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி ஒரு குழு அமைக்கப்படுகிறது அந்த குழுவில் இரண்டு பேர் நியமிக்கப்படுகின்றார்கள் அதில் ஒருவர் அம்மார் பின் யாசர் இன்னொருவர் ஒப்பாது பின் பிஷர் அலி அல்லாஹன் இருவரும் ஒரு சிறு மலை குன்றின் மீது ஏறி நின்று பாதுகாக்கும் பணியை மேற்கொள்வதற்காக வேண்டி பணிக்கப்படுகின்றார்கள் ரெண்டு பேரும் மேல போயிட்டாங்க படையினர் கீழே இருக்கின்றார்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த எதிரிகளில் இருந்த வேவு பார்க்கக்கூடிய சிலர் இவர்களின் மீது அம்பு எதுகின்றார்கள் இருவரும் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் அம்மார் அலி அல்லாவனவர்களும் ஒப்பாது பின் விஷ்ணு அலி அல்லாவனவர்களும் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் நாம் இருவரும் இன்றைக்கு காவல் பணியை மேற்கொள்கின்றோம் நீங்கள் உறங்குங்கள் 
இரவில் நான் எனக்கு தூக்கம் வரும்பொழுது உங்களை எழுப்பி விடுகின்றேன் நீங்கள் எழுந்து அடுத்து காவல் பணியை புரியுங்கள் அதுவரைக்கும் நீங்கள் உறங்குங்கள் என்பதாக அம்மார் அலி அல்லாவன் அவர்களை உறங்க வைத்து விட்டு அப்பாது பின் பிஷர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் நின்று காவல் பணியை மேற்கொள்கின்றார்கள் ஏன் வீணாக நிற்க வேண்டும் காவல் பணி மேற்கொள்கின்றார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு ஏன் வீணாக நிற்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் தொழுது விடுவோமே நமக்கு அப்படி மனசு வரும் ஏன் வீணா இருக்கணும் டக்குன்னு போன எடு வாட்ஸ்அப் வந்திருக்கான் பாரு பேஸ்புக் வந்திருக்கான் பாரு எல்லாம் திருப்போம் கொஞ்ச நேரம் நம்ம சும்மா இருக்கிற மாதிரி தஸ்பியை எடுத்து ரெண்டு லாய் லாக இல்லல்லா சுபகான் எல்லாம் அலமதுல்லா சரி போய் ரெண்டு ரக்காத்து தொழலாம் அல்லது இருந்த இடத்திலே முசல்லாவை எடுத்து நாலு ரக்காத்து தொழுது அல்லாஹ் இடத்திலே நன்மைகளை வாங்கி கொள்ளலாம் அவனை பத்தி என்ன போட்டிருக்கு இவனை பத்தி என்ன போட்டிருக்கு இருக்கிற பித்தனா பலா எல்லாத்தையும் கழுவுறதுக்காக வேண்டிதான் இப்ப எல்லாம் வந்திருக்குது வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் எல்லாம் எல்லா பலாவையும் கழுவி தீக்கிறதுக்காக இதுல பெரும்பாலும் வரக்கூடிய செய்திகளில் உண்மையை விட போய் தான் நிறைய வருகிறது இப்ப சமீபத்தில் கலைஞர் இறந்த உடனேயே ஒரு இதை போட்டு விட்டாங்க கலைஞர் இருக்கிற வீடே ஒரு முஸ்லீம் தான் அவருக்கு சதகா செஞ்சுதா சொல்லிட்டாங்க அது என்னன்னா ஒரு படத்துக்கு கதை எழுதினாரா அந்த கதை வசனத்திற்காக வேண்டி இவர் அவருக்கு கொடுத்தாரா அது எவ்வளவா விலையெல்லாம் போட்டாங்க முப்பது நாள் ரூபாய்க்கு கொடுத்தாரு அப்படி இப்படின்னு எக்கச்சக்கமா போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மை வரலாறு அப்படி கிடையாது அவைகள் எல்லாமே பதிவு செய்யப்பட்டவைகள் அது ஏற்கனவே ஒரு ஐயரிடம் இருந்து அந்த வீட்டை முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த கலைஞர் அவர்கள் அதை விலைக்கு வாங்கினார் அந்த நேரத்திலேயே நாற்பது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த நேரத்தில் அவர் முதல்வராக வருவதற்கெல்லாம் முன்னால் அவர் சம்பாதித்த காசில் இருந்து அதை விலைக்கு வாங்கினார் என்பதாக வரலாறு எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது உடனே நம்மளுக்கு ரொம்ப கலைஞர் சுபான அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள் அபு பக்க சித்திகள் அடுத்த ஆளு ஒன்னும் விடக்கூடாது எங்கள்ட்ட இருந்தா அவர் வாங்கினாரு எங்கள்ட்ட இருந்தா வாங்கினார் எதுக்கு இது எல்லாருக்கும் அடிச்சு தள்ளுறது இதில் வீணான பெருமை இதற்கு இதில் எதற்கு அப்ப கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஏதாவது கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்தோம்னா அதுல பித்னா பிரசாதி செய்யவும் இருக்கிற பொய்களை எல்லாம் பரப்புவதற்கும் நம்முடைய கையிலேயே வந்திருக்கக்கூடியதை எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் சகாபாக்கள் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்தாலும் அதுவும் அவர்கள் காவல் பணியிலே இருக்கின்றார்கள் அவர் என்ன நினைக்கின்றார் நாம் எழுந்து தொழுது கொள்வோம் எந்திரிச்சு தக்பீர் கட்டி தொழ ஆரம்பிச்சிட்டார் நாமளா இருந்தா ஒரு அவர்களுக்கு தொழுகக்கூடிய முறை தெரியுமா என்ன அப்படின்னே தெரியல ஒருத்தர் ஒரு ஐம்பது ரக்காத்துக்கு மேல தொழுது இருப்பார் ஆனால் ஒவ்வொரு ரக்காத்துக்கும் சில செகண்ட்ஸ் தான் நிமிஷம் எல்லாம் கூட கிடையாது செகண்ட்ஸ் தான் டக்கு 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 அது ரெண்டு சுடியூதுக்கு மத்தியில் எந்திரிக்கிறது கூட இல்லை அப்படி எந்திரிக்கிற மாதிரி வந்து டக்குன்னு டக்குன்னு எந்திரிச்சுட்டாரு இருக்கிறது இல்லை இருக்கும் யாராவது ஓதி கேட்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் சூரத்தில் கஹஃபுனா அதோட மூடி வச்சுட்டு ஓடிடுவோம் சூரத்தில் கஹஃப் அவர் குரானே இப்ப தொழுகையிலே ஓத ஆரம்பிக்கின்றார் ஓதிக்கொண்டே போகின்றார் முதலிலே ஒரு அம்பு விழுந்து அவரை தைக்கிறது எதிரி ஒரு அம்பு விடுகின்றார் அந்த அம்பை தூக்கி பிடிங்கி கீழே போட்டுட்டு திரும்பி தொழுகிறார் திரும்பி ஒரு அம்பு வருகின்றது மீண்டும் அந்த அம்பை பிடுங்கி தூர போட்டுட்டு அடுத்து தொழ ஆரம்பிக்கிறார் திரும்பவும் அம்பு வருகிறது திரும்பவும் அதை தூக்கி போட்டு கீழே போட்டு தொழ ஆரம்பிச்சிட்டார் மூன்று அம்புகள் அவருடைய உடலை தைக்கிறது ஆனால் தொழுது முடித்து விட்டார் புகாரில் அந்த ரிவாயத்தோடு தொழுது முடிக்குமா புகார் அவர்கள் இந்த ரிவாயத்தை எழுதிவிட்டு இதற்கு மேலே அவருடைய சட்ட நிபுணத்துவத்தை காண்பிப்பதற்காக வேண்டி அதில் பாபே எப்படி அமைக்கிறாங்க அப்படின்னா ரத்தம் தோய்ந்து இருப்பதோடு தொழுவது கூடுமா கூடாதா அதிலிருந்து மசாலா எடுக்கிறாங்க ரத்தம் வந்துகிட்டே இருக்குது அம்பு பாஞ்சு ரத்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது ரத்தம் ஓடிக்கொண்டிருப்பதோடு எப்படி தொழுகிறது கூடும் இது கூடுமா கூடாதா அப்படின்னு அதில் எடுத்துட்டு கூடுமா கூடாதா சேர்த்து அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்குற மாதிரி தெரியுது அதையெல்லாம் அப்புறம் வச்சுட்டுவோம் அவங்க பாபில் அதை எடுக்கி
தலைப்பதை கொடுத்து அதற்கு கீழ் இந்த ஹதீசை கொண்டு வருகின்றார்கள் கடைசியாக சூரத்தில் காஃபு முழுசா ஓதி அத்தகையா திருந்து நிம்மதியா தொழுது முடிச்சுட்டாங்க தொழுது முடித்து விட்டு தன்னுடைய நண்பரை எழுப்புகின்றார்கள் ஹைர தம்மார் பணி ஆசிரியர் எல்லாம் அவர்களை எழுப்பி பார்க்கின்றார்கள் உடலெல்லாம் காயம் ரத்தம் அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அம்மா ரதி எல்லா உணவர்கள் கேட்டார்கள் அப்பா ஏன் என்னை எழுப்பி இருக்க கூடாதா நீங்க அவர் சொன்னாரு சூரத்தில் கல்வியினுடைய இன்பம் என்னை மெய்மறக்க செய்ய அது எப்படி இடையில விடுறது அப்படிலாம் மெய்மறக்க செய்யுமா ஏதாவது குத்துப்பாட்டு வேணா நம்ம மெய்மறக்க செய்யும் வேற யாராவது பக்கத்தில் இருந்து கூப்பிட்டா கூட தெரியாது அதுதான் நம்மை மெய்மறக்க செய்யும் அந்த சகாபாக்களை குரானுடைய ஆயத்துகள் சூறாக்கள் மெய்மறக்க செய்தன அதற்கு பிறகு அவர் சொல்லுகின்றார் நான் அதை ஓதி இன்னும் இரண்டு ரக்கா தொட வேண்டும் என்பதாக எனக்கு ஆசை வந்தது ஆனால் நான் மரணித்து விடுவேனோ என்று பயந்தேன் இன்னும் என் மீது அம்புகள் தைத்து நான் மரணித்து விட்டால் நம்மை எந்த வேலைக்காக வேண்டி நபி அவர்கள் இங்கே அனுப்பி இருக்கின்றார்களோ அந்த வேலை பாதிக்கப்பட்டு விடுமே எல்லோரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லவா எனவேதான் நான் தக்க என்று முடித்துக் கொண்டு உங்களை எழுப்புகின்றேன் இல்லை என்றால் நான் இன்னும் தொழ ஆசைப்பட்டேன் என்பதாக சொன்னார் தொழுகையிலும் தர்மங்களிலும் நமக்கு அதிகப்படியான இன்பங்கள் வர வேண்டும் அதுல டேஸ்ட் வரணும் எழுதுகின்றார்கள் அந்த வருடம் அவர்கள் ஹஜ்ஜிற்காக வேண்டி பணங்காசுகளை சேர்த்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு வளமை இருந்தது ஒரு வருடம் ஹஜ்ஜி செய்வார்கள் இன்னொரு வருடம் அல்லாஹினுடைய பாதையிலே ஜிஹாதிற்காக வேண்டி செல்வார்கள் ஹஜ்ஜிற்கு செல்லக்கூடியவரிடம் பணங்காசுகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தேவையான பொருளை வாங்குவதற்காக வேண்டி கடை தெருவிற்கு செல்கின்றார்கள் செல்லும் வழியிலே அவர்களுக்கு ஒரு காட்சி அந்த காட்சியை பார்த்து திகைத்து விடுகின்றார்கள் ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணி செத்து போய் கிடந்த ஏதோ ஒரு பிராணி கோழியோ வாத்தோ அதை எடுத்து வந்து பக்கத்திலே இருந்து அதனுடைய ரெக்கைகளையும் தோலையும் உரித்து கொண்டு பக்கத்தில் இருந்து தன்னுடைய பாத்திரத்தில் அதை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த செயலை அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் பக்கத்தில் போனாங்க ஏமா இது செத்து போனதாச்சே செத்தவற்றை தின்பது ஹராம் ஏன் இந்த வேலையை நீ பார்க்குறீங்க இப்படி செய்யாதீங்க அந்த பெண்மணி திரும்பி அப்துல்லா இப்படி முபாரக்கர் அப்துல்லாலே அவர்களை பார்த்து சொன்னது எல்லாம் கரெக்டு நான் ஒரு விதவை நாங்கள் உணவு சாப்பிட்டு பல வாரங்கள் ஆகிவிட்டது எனக்கு மூன்று பெண் பிள்ளைகள் அவர்கள் பசியால் வலியால் வீட்டிலே துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீர் சட்டம் பேசுகின்றீர்கள் எத்தனை பேரிடம் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களிடத்திலெல்லாம் நான் கேட்டு பார்த்தேன் யாரும் எங்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை அல்லாஹுவாக பார்த்து இறந்த இந்த பிராணியை நாங்கள் உண்பதற்காக வேண்டி இங்கே கொடுத்திருக்கின்றான் இதை நாங்கள் உண்பது ஹலாலும் கூட எங்களுக்கு இருக்கின்ற பசியினால் ஹலாலும் கூட இந்த நேரத்தில் நீர் சட்டம் பேசுகின்றீர் அப்துல்லா முபாரக் ரஹமத்துல்லாலே அவர்கள் தான் கொண்டு வந்திருந்த அத்தனை பணங்காசுகளையும் அந்த பெண்மணிக்கு கொடுத்து விட்டு வெறுங்கையோடு வீட்டுக்கு திரும்பி விட்டார் பிறகு தங்களுடைய சகாக்கள் கேட்கின்றார்கள் என்ன ஹஜ்ஜிற்கு செல்லவில்லையா என்பொழுது நான் ஆதரவு வைக்கின்றேன் அல்லாஹ் என்னுடைய குறிப்பேட்டில் ஐம்பது ஹஜ்ஜி செஞ்ச நன்மை எழுதிடுவான் நான் ஹஜ்ஜிற்காக வேண்டி எடுத்து வந்த பணம் முழுவதையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு வழங்கி இருக்கின்றேன் அவர்களுடைய சிரமத்தின் காரணமாக எனவே சதகா தான தர்மங்கள் இவைகளிலே கொடுப்பதிலே இன்பம் வர வேண்டும் நம்ம கொடுக்கும் போதே எப்படி பார்க்கறது என்ன நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கிறீங்க பள்ளியாசலக்கா குமர் காரியத்தை தவிர வேற எதுக்கும் கொடுக்கறது இல்லை என்னவோ குமர் காரியத்தை ஒரு அள்ளி கொடுத்துடுற மாதிரி அங்கேயும் ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டார் ஏதாவது பெண்கள் தாங்கள் திருமணமாகவில்லை என்ற அந்த உதவிக்காக வேண்டி வந்தால் எதுக்கு நீங்க காசுலா செலவழிச்சு இவ்வளவு செலவழிச்சு இஸ்ராபா கல்யாணம் முடிக்கிறீங்க அங்க ரெண்டு சட்டத்தை பேசிக்கிட்டு அல்லா எவைகளிலே மனிதர்களுக்கு ஈடுபாட்டை கொடுத்திருக்கின்றானோ அவைகளிலே அதிகமாக நாம் ஈடுபட வேண்டும் குறிப்பாக இந்த நாட்களில் இந்த துல்ஹஜினுடைய பத்து நாட்களில் மிக அதிகமாக ரப்பை இழுத்து கொண்டு செல்கின்ற வேளையிலே அடியானை அல்லாஹுவோடு இணைக்கின்ற அதிகமான காரியங்களிலே நாம் ஈடுபட வேண்டும் 
இந்த நாட்களில் தான் இன்னும் ஒரு பெரு நிகழ்வு நிகழ்ந்தது தன்னுடைய குடும்பத்தையே இந்த உம்மத்திற்காக வேண்டி தியாகம் செய்த ஹரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்து நம் அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாக இருந்து இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்து சென்றார்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் தியாகம் துல்ஹஜனுடைய நாட்கள் வந்து விட்டால் நமக்கு இது கண்ணெதிரிலே வர வேண்டும் முஸ்லிம்களுக்கு அதுதான் கண்ணெதிரிலே இருந்தது தங்களுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் தியாகம் செய்தார்கள் இல்லை என்றால் இன்று நாம் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நாடு சுதந்திரம் பெற்றிருக்கார்கள் நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி தந்தவர்கள் யார் எழுபது ஆண்டுகளை கடந்து சுதந்திர இந்தியாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் முஸ்லிம்களினுடைய தியாகத்தை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஆங்கிலேயன் அடியெடுத்து வைப்பதற்காக வேண்டி மேற்கு வங்கத்திலே தன்னுடைய படையோடு நிற்கும் பொழுது முதன் முதலாக பிளாஸ்டிக் போர் நடைபெறுகின்றது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சிராஜித் தௌலா எதிர்கொள்கின்றார் துறைமுகத்திலே அவரை விரட்டி அடிப்பதற்காக வேண்டி நிற்கின்றார் தன்னுடைய சிப்பாய்களை எல்லாம் தயாராக இருக்க சொன்னார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து பெய்த மழையினால் அவர் கொண்டு வந்திருந்த வெடி வெடிமருந்துகள் அனைத்தும் நனைந்து போய் ஈரமாகிவிட்டது கூடவே மீர் ஜாபர் என்பவன் இருந்தான் அவன் சிராஜு தௌலாவை ஆங்கிலேயனிடத்தில் காட்டியும் கொடுத்தான் இல்லை என்றால் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னமே நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கும் ஆங்கிலேயன் இங்கு வருவதற்கு வாய்ப்பே இருந்திருக்காது முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய இன்னுயிரை கொடுத்தார்கள் தெற்கே வந்தால் இங்கேயும் கால் ஊன்ற முடியாது காரணம் இங்கே திப்பு இருந்தான் ஹைதர் திப்புவினுடைய வீரத்திற்கு முன்னால் ஆங்கிலேயனுடைய எந்த பீரங்கியும் வேலை செய்யவில்லை மிக கடுமையாக நடந்த யுத்தத்திலே திப்பு திப்பு சுட்டுக் கொல்லப்படுகின்றான் அல்லது வாழால் குத்தி கொல்லப்படுகின்றான் உயரமான மதில் சுவரில் அவன் நடந்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த பக்கம் காவேரி இந்த பக்கம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்து கோட்டை துப்பிவனுடைய கோட்டை அதிலே வீரர்களை பார்ப்பதற்காக வேண்டியும் அவர்கள் கடந்து செல்கின்ற நிலைமைகளை கண்காணிப்பதற்காக வேண்டியும் இரவு நேரத்திலே நடந்து செல்கின்றான் திப்புவை அடையாளம் கண்டு கொண்ட ஒருவன் அந்த நேரத்திலும் காட்டிக் கொடுத்தான் ஒருவன் மீர் சாதிர் அந்த காட்டிக் கொடுத்த கயவனின் காரணமாக திப்புவினுடைய பின்னால் முதுகில் இருந்து பிச்சுவாவை சொல்லிவிடுகின்றான் மேலே இருந்து கீழே விழுந்து விட்டான் இன்றைக்கும் நீங்கள் திப்புவினுடைய நினைவாக வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கல்வெட்டில் போய் பாருங்கள் இதுதான் திப்பு விழுந்து கிடந்த இடம் என்பதாகத்தான் எழுதப்பட்டிருக்கும் திப்பு கிடக்கின்றான் தெரியவில்லை ஆங்கிலேய தளபதி வந்து பார்க்கின்றான் இது திப்புதான் என்று உறுதி சொல்லவும் முடியவில்லை ராஜா முகமது என்ற அவருடைய மிகவும் கைதேர்ந்த நெருங்கிய மெய்காப்பாளரை அழைத்து இது திப்புவா என்பதாக கேட்கின்றான் அவர் தான் சொல்லுகின்றார் இது திப்புதான் பக்கத்தில் சென்று திப்புவினுடைய கையில் இருந்த வாழ் அந்த வாழ் திப்புவினுடைய கையிலேயே இருக்கின்றது ஆங்கிலேய தளபதிக்கு அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கின்றது பயமாகவும் இருக்கின்றது ஒரு சமயம் இறந்து கிடந்தது போன்று கிடந்து விட்டு எடுத்து வெட்டி விட்டால் என்ன செய்வது ராஜா முகமது வைத்தே அந்த வாழை உருவ சொல்லுகின்றான் உருவி உறுதி செய்து கொண்ட பிறகுதான் திப்புவினுடைய ஜனாசாவின் மீது உடலின் மீது காலை வைத்து சூக்காலோட மிதிச்சு சொல்றான் இனி இந்தியா எங்களுடைய அது வரைக்கும் அவனுக்கு தைரியம் வந்தது கொடை கொடுப்பதிலும் சும்மாவா இருந்தார்கள் வல்லல் ஹபி நேதாஜி எங்களுக்காக வேண்டி இதற்காக வேண்டி நீங்கள் பணம் தர வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது வள்ளல் ஹபீப் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கான செக்கை எழுதி கொடுக்கின்றார் ஒரு கோடி ரூபாய் அந்த நேரத்தில் வாவூசி கப்பல் கட்டுவதற்காக வேண்டி இந்தியா முழுவதிலும் பிச்சை கேட்கின்றார் எல்லோரிடத்திலும் கேட்கின்றார் நங்கூரம் வாங்கிறது கூட காசு தேர்தல் அந்த நேரத்தில் இருந்த தூத்துக்குடியினுடைய வணிகர் பர்மாவில் இருந்து அவர் கொடுக்கின்றார் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஃபகீர் முகமது வரலாற்றாசிரியர் மிகவும் சாதுரியமானவர்கள் கப்பலை ஓட்டியவர் தான் வாவூசி கப்பலுக்கு சொந்தக்காரர் ஃபகீர் முகமது ஃபகீர் முகமதுடைய பெயரை அழகாக மறைத்து விட்டு வாவு சிதம்பரத்தினுடைய பெயரை மட்டும் வைத்து விட்டார்கள் நீங்கள் சிதம்பரத்தினுடைய பெயரையும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே இதற்காக வேண்டி கொடை கொடுத்தானே அவருடைய பெயர் எங்கே கொடை கொடுப்பதிலும் அவர்கள் சளைக்கவே இல்லை காந்தி 
காங்கிரசை இழுத்து செல்வதற்காக வேண்டி இந்தியா முழுவதிலும் கொண்டு செல்வதற்காக வேண்டி ஒரு கோடி ரூபாய் திரட்டும் நிதி நிதி திரட்டும் திட்டம் என்று மிகப்பெரிய அளவிலே பிரகடனம் செய்தார் பிர்லாவும் கொடுத்தார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தார் அந்த நேரத்தில் அதானியினுடைய குடும்பம் அந்த நேரத்தில் இருந்தது இவர்கள் அல்ல அந்த நேரத்தில் இருந்தவர்கள் அவர்களும் இரண்டு லட்சம் மூன்று லட்சம் ஐந்து லட்சம் என்று மிகப்பெரும் தனவந்தர்கள் கொடுத்தார்கள் ஆனால் அதிலே உஸ்மான் என்று ஒரு நபர் காந்தி பேசி முடித்தவுடன் அவர் இடத்திலே கடிதம் ஒன்றை கொடுத்து விட்டு கீழே வந்து உட்கார்ந்தார் அதில் பார்த்தால் நீங்கள் கேட்ட ஒரு கோடியையும் என்னுடைய சொந்த இடம் இருக்கக்கூடிய இந்த வீடுகளை விற்று எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றனர் முஸ்லிம்கள் எதிர் இழைத்தவர்கள் தங்களுடைய உடலா இந்த நாட்டுக்கு தியாகத்தை கொடுத்தார்கள் பொருளை செலவு செய்தார்கள் எல்லாவற்றை சிந்தனையை செலவு செய்தார்கள் மௌலானா அகமது அலி வட்டமேஜை மாநாட்டிலே காந்தியடிகளோடு போய் அந்த நேரத்தில் அவர் பேசுகின்றார் நீங்கள் சுதந்திரம் கொடுக்கவில்லை என்றால் நான் லண்டனில் இருந்து செல்ல மாட்டேன் அப்படி இறக்க வேண்டும் என்றால் அடிமைப்பட்ட நாட்டில் நான் இறக்க மாட்டேன் சுதந்திர நாடாகிய உங்கள் நாட்டிலேயே நான் இறந்து கொள்கின்றேன் என்று அல்லாஹ் அதை கபூல் செய்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வட்டமேசை மாநாடு நடக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு மோலான அகமது அலி அங்கேயே இறப்பு எழுதுகின்றார் இறப்பதற்கு முன்னால் தன்னுடைய பெட்டியை திறந்து சொல்லுகின்றார் நான் ஊரில் இருந்து வரும்பொழுதே கப்பனோடு வந்திருக்கின்றேன் இது இந்த கப்பனை எனக்கு எடுத்து போர்த்துங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய இருபத்தைந்து நாடுகள் அவருடைய ஜனாசாவை அவருடைய பூத உடலை புதைப்பதற்காக வேண்டி போட்டி போட்டது கடைசியில் அன்னார் பைத்தல் மகத்தில் புதைக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய உயர்வை கொடுத்தான் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டிற்காக வேண்டிய எல்லா தியாகங்களும் செய்தார்கள் என்று வாழ்வுரிமை பறிக்கப்பட்டவர்களாக கண்ட இடங்களிலும் அடித்துக் கொள்ளப்படக்கூடியவர்களாக எல்லா நேரங்களிலும் திட்டப்படக்கூடியவர்களாக தீவிரவாதிகளாக சட்ட விரோத குடியேறிகளாக இன்று இந்த அரசால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எதிலே முன்னிலை குற்றவாளிகள் என்பதிலே முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இல்லை இந்த சமுதாயம் திரும்ப எழும் யாரும் பதில் சொல்ல முடியாது தன்னை எப்படி தற்காத்துக் கொள்வது என்று இந்த சமுதாயத்திற்கு தெரியும் நீங்கள் இதை கிள்ளுக்கீரையாக நினைத்து பூச்சிகளாக நினைத்து நசுக்க பார்த்தால் சிறுத்தைகளாகவும் சிங்கங்களாகவும் எழுவார்கள் எழுந்தால் உங்களால் தாங்க முடியாது இதை இந்த சமுதாயத்தினுடைய பெரியவர்கள் அடக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் நாடு போய்க் கொண்டிருக்கின்ற சூழல் சரியானதாக தெரியவில்லை ஏன் சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்தோம் என்பதாக முன்னோர்கள் இருந்தால் எண்ணுவார்கள் அந்த அளவிற்கு நாட்டினுடைய அரசாங்க முஸ்லிம்களின் மீது கொடுமை இழைக்கின்றது இந்த நாட்டிலே அவர்களுடைய வாழ்வுரிமை பறிக்கப்படுகிறது இந்த நாட்டில் அவர்களுடைய ஓட்டுரிமை பறிக்கப்படுகிறது இந்த நாட்டில் அவர்களுடைய எல்லா வணக்க வழிபாடுகளும் தடுக்கப்படுகிறது அப்படி ஒரு நேரம் வந்தால் சுதந்திர போரை முன்னின்று நடத்திய முஸ்லீம்கள் மீண்டும் ஒரு சுதந்திர போருக்கு தயாராவார் இந்த அரசு அதை எதிர்கொள்வதற்கு திராணியற்றதாக மாறும் காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் எத்தனை திட்டம் வேண்டுமானாலும் போடுங்கள் நூறு வருடங்கள் நீங்கள் திட்டம் போடுங்கள் ஆயுத பயிற்சி கொடுங்கள் கம்பு சுத்த பழகி கொடுங்கள் சாதாக்களை நடத்திக் கொள்ளுங்கள் முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய ஈமானோடு தங்களுடைய உடலில் இருக்கின்ற வீரத்தை வெளிக்காட்டினால் முனாபிக்கள் நசுக்கப்பட்டு விடுவார்கள் அல்லாஹ் அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையை வர வைக்காமல் இருப்பதற்கு நாம் துவா செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த வருகின்ற இந்த சுதந்திர நாள் நிச்சயமாக முஸ்லிம்களுக்கு நற்செய்தியை சொல்லக்கூடிய நாளாக இல்லை இந்த நாளை நற்செய்தி சொல்லக்கூடிய நாளாக மாற்ற வேண்டுமானால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் இந்த அரசை நீங்கள் வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும் முழுக்க முழுக்க மதச்சார்பற்ற ஒரு அரசை கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டிலும் உலகம் முழுவதிலும் நிம்மதியாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் உண்டாகும் தியாக திருநாளில் இதையும் நாம் ஒருகன் வைத்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லி என்னுடைய உரைக்கு திரையிடுகின்றேன் ஆஹ்லதாவான் அலமதுல்லா இரபில்லா அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து